ഹലോ ഗ്രൂ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി ഡെലിവറി ആണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബൈക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് വി ഡെവലപ്പ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വാട്ട് എ റൈഡർ റിയലി നീഡ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കെ ടി എം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വി ആർ ഓൺ ദ വേ ടു ദ ഷോറൂം ഷോറൂമിലെത്തിട്ട് ഐ ഗിവ് യു ദ കംപ്ലീറ്റ് മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബൈക്ക് ഹലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ തൃശ്ശൂർ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബൈക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ബൈക്ക് ഒന്ന് പോയി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം വിഷ്വലി ബൈക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ഷാർപ്പാണ് കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി പോലെയല്ല ഇത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ടോളറായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു നല്ല ടൂറിംഗ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചർ സീരീസിലെ സെവൻ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് നയൻറ്റി ഇൻസ്പിറേഷൻ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ പർപ്പസ് മെഡ്സല ടൂർ ആൻഡ് ട്രയേഴ്സ് ആണ് കമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് റോഡിലേക്കും ഒരു പരിധി വരെ ഓഫ് റോഡിലേക്കും സ്യൂട്ടബിളാണ് ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൂട്രസ്റ്റ് ആണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡുവൽ പർപ്പസ് ഫൂട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റോഡിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കാം അല്ല നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് കയറുന്ന സമയത്ത് താഴെ വരുന്ന നട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എക്സാക്ട്ലി മോട്ടോക്രോസ് റേസിംഗ് ബൈക്കിന് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫൂട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെളിയും ബൂട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെളിയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്ന് പോലും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത തീരെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെഡലിൻ്റെ കാര്യം പെഡലും ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഒരു പെഡലാണ് ബൈക്ക് സ്റ്റോളർ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് താഴെ വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് ബൈക്ക് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വാവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഒരൊറ്റ സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത് ഹിമാലയനോ ജി എസിനോ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു റൈഡർക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അനായാസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എം ടി സി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിലെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് എ ബി എസ് ആണ് എ ബി എസ് നമുക്ക് റോഡിൽ വേണ്ട സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് റോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ബട്ടണെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ കെ ടി എം ബൈക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനി ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റും കൂടെ ട്വൽവ് വാട്ട്സിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഷാർപ്പാണ് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി അതിൻ്റെ അത്ര അഗ്രസീവ് അല്ല നല്ലൊരു വിൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അപ്രൈറ്റ് റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ കാരണം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂറിംഗ് എത്ര പോസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടറിയണം ഡബ്ല്യു പി ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷനാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ റോട്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒ
നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്കിൽ ഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടെ രണ്ട് കാലുകളും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബൈക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് സീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോങ് സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റും കമ്പയർ ടു ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ദിസ് ഇസ് തേർട്ടീൻ കെ ജി മോർ ബട്ട് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഹിമാലയൻ ജി എസ് ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബൈക്ക് ഇസ് വെരി കൂൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ദിസ് ബൈക്ക് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ കോർണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൺ ഓൺ ദ ട്രാക്ക് ഓവറോൾ നല്ല ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ടൂറർ വിത്ത് മൈൽഡ് ഓഫ് റോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് അഡ്വെഞ്ചർ അപ്പോൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പർച്ചേസാണ് സോ നമ്മൾ ബൈക്കിന് ഡെലിവറി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ആക്സസറീസ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആക്സസറീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓരോ പാർട്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഏതൊരു ബൈക്കിനും വളരെ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ക്രാഷ് കാർഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ഈ ക്രാഷ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റീൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് ടാങ്കിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ മുതൽ അതായത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ ട്രൈബൽ അഡ്വഞ്ചർ കഫേൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു വീഴ്ച വീടും നല്ലൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ടാങ്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്താണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വീണ ശേഷം തൊട്ടടുത്തേക്കായതാണ് അത് ഇവിടുത്തെ സ്ക്രാച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു വീഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സേവ് ആയി ഈ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റും അതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു മിററ് മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട് സോഫാർ നല്ലൊരു സേവ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ല് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ല് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കല്ലൊക്കെ വന്ന് തട്ടാതിരിക്കാനും ഹെഡ് ലൈറ്റിന് യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ അത് അതൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈനും കൂടെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ടു പീസ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ലാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് കാണാനും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്കും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈക്കിന് കൊണ്ടുവരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡറാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പനി അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ലുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഫ്രണ്ട്
മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു കൂളൻ സൈഡ് കൂളൻ സൈഡ് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ബൈക്കിൽ വരുന്നത് യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ട്രയൽസ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ വന്ന് തട്ടി പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിലും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ലുക്ക് സൈഡും അടിപൊളിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പല ടെറൈനിൽ കൊണ്ടുപോയി ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സാഡൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് ബാക്ക് കാരിയർ സാഡൽ സ്റ്റേ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ലഗേജൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ലഗേജ് ഈസി ആയിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ് ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സാഡൽ സ്റ്റേ ഇനി കൂടുതൽ ലഗേജുകളുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് ടൂറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലഗേജുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ലഗേജ് ഉള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് കാരിയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബാഗൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഹെവി കേച്ച് കാരിയറും കൂടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇസ് റിയർ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് സിലിണ്ടർ കവർ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബൈക്കിന് നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ട്രയൽസ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റും വരാതെ നമ്മളൊരു റൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻസൽ ആവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ പേജ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്